So welcome to the Grand Angle segment. Bienvenue au religious Grand Angle. Le tourisme religieux, bien que très peu populaire en Afrique, prend de l'ampleur. Un des sites emblématiques de ce type de tourisme est sans doute la grotte de Dassa au Bénin, un site visité chaque année par des milliers de personnes après la fête catholique de l'Ascension. On fait le point dans ce sujet. La grotte Notre-Dame Haribo de Dassa Zoumé au Bénin, un haut lieu de prière et de pénitence pour les fidèles catholiques. Tous les ans après la fête de l'Assomption, célébrée le 15 août, des milliers de pèlerins se réunissent pour prier la Vierge Marie, Mère de Jésus. Selon les habitants de Dassa, la Vierge Marie serait apparue à maintes reprises sur cette grotte, ce qui lui a conféré son caractère sacré. Moi je viens à Dassa d'une manière particulière surtout parce que je me plais à dire que je suis enfant de Marie. Cette année, par exemple, je suis en train de venir pour la troisième fois, cette année déjà. J'étais venu en avril, j'étais venu aussi en juin, je suis revenu maintenant parce que Marie est toujours avec nous. Et quand vous êtes avec la Vierge, parce qu'elle est aussi avec vous, vous vivez une vie spirituelle profonde. À l'image du sanctuaire Notre-Dame de Lourdes en France, le pèlerinage marial Notre-Dame Haribo de Dassa a été institué en 1954. Une alternative au pèlerinage à Rome ou à Lourdes qui nécessite beaucoup plus de moyens et de temps. En cette période, Dassa n'accueille pas que des pèlerins. Cette ville dynamique située dans la partie sud du Bénin regorge d'activités attractives pour les touristes. Patrimoine culturel du pays, riche d'une histoire gravée dans la pierre. Une histoire ancestrale que Félix, promoteur du site touristique Okuta, partage quotidiennement avec ses visiteurs. Euh, en moyenne chaque année, nous enregistrons au moins, au moins 800 touristes qui débarquent sur ce site-là et qui repartent toujours euh, enchantés et qui font tout pour revenir au moins une fois ou deux fois. Ce qui me renforce dans euh, la conviction que euh, nous ne sommes pas en train de nous tromper. Et nous ne nous sommes pas trompés en initiant ce, ce, ce vaste projet et je crois que ça nous encourage. Avec l'essor du tourisme religieux et alternatif dans le monde, Dassa Zoumé pourrait bien devenir un passage obligé sur le continent africain.